王爷，我去何大人的医馆查看过了，已经人去楼空，歇业多时了。果然是有蹊跷。张继，你传话下去，就算把京师所有的地皮翻过来，也要把他给我抓出来。是。你打算以后都不见我了？你还要继续怨我、恨我吗？你当然要恨我，你巴不得把所有的恨都加在我身上。这样，你就可以把我跟允珏都送下去给美丽陪葬，你就可以减轻你对美丽的愧疚。你出去，不要打扰美丽休息。你心里也容不下我。景轩，我到底做错什么了？你为什么要这么讨厌我？你为什么要对我如此残忍呢？今天的悲剧都是你一手造成的。当初你就不应该娶美丽，或者你不应该娶我。如果当时不是你强娶，美丽她不会这样，她的人生会很幸福，她可以跟永贺幸福的生活在一起，我也不会落到今天这个地步。都是因为你，她的人生是被你一点一点破坏殆尽的。这一切的一切，都是因为你造成的。你说的对，所以我要用后半生为所有事情来赎罪。活着的时候，庆王附近的所有荣耀都给你了。百年之后，我只想跟美丽相处。
让他独占我的一切。不过你放心，在秦王陵寝三百里之外的地方，我会单独修一座陵墓给你。好。妈妈，额娘在这里住了一年，一定埋了很多石头吧？对呀、啊，我怎么没想到这一点？来，云珂，我们帮你额娘把石头全挖出来，看看有什么心愿，我们可以帮她完成，好吗？好，来来吧。在你额娘心里面，可是我都无法把它完成。妈妈不要再哭，我也看到你哭，看到你哭，额娘一定会伤心的。妈妈不要哭、啊，阿妈不哭，阿妈不哭。
老何。哎，老何，老何，哎，老何，你看我这是怎么回事啊？咳嗽老不停，别老来烦我了。看来你也没钱去抓药。什么破玩意儿！你走开，不要管我！我叫你走开呀、啊！我叫你走开，你听见没有？何大夫，我终于找着你了。去那个男人是谁呀、啊？那是扎木朗大人。可恶！哀家还以为安宁宫纵火之事是尽贤所为，竟然是扎木朗。禀太皇太后，金贵妃娘娘只是让我买通严嬷嬷和连嬷嬷，虐待美丽格格而已。可扎木朗大人让我买凶纵火，同时买通山贼。臣美丽格格擅离承德，孤身在外之时，杀人灭口啊！该死的奴才，竟敢如此胆大妄为！哼！王爷恕罪，王爷恕罪。这这两份血迹，小人检验过，两者确实有血亲关系。那你当初为什么不说实话？王爷饶命！王爷饶命啊！小人实在是有苦难言呐、啊。说，从实招来。当年我刚刚检验出来的时候，就就有人找上门来。检验结果如何？你是谁啊？为什么你私自闯入我的医馆呢？别别别，别杀我！别。说，检验结果到底如何？两者确有血亲关系，不是祖孙，必是父子，毋庸置疑啊！真的，这个能改变你的检验结果吗？我我我是大夫，讲究医德呀。你连验谁的血都不知道，你向谁负责？再说了，这样的检验能是那是准确吗？一点误差没有。何大夫，这开医馆的，谁敢保证这一辈子不出差错？啊！你何苦再给我坚持呢？选一个，快！当时我很害怕，只能听从威胁，根本不敢跟任何人提起此事。直到大附近。找我到庆王府做证词的时候，我一看见这黄绸包，就知道大事不妙，此事肯定有阴谋。可是，当时我也不知道，找我验血的人是张继大人，我也只能先躲祸再说
你可认识威胁你的人？我本来不认识，可是刚才在在府上，我看到他了。王爷，岳嬷嬷请王爷入宫觐见太皇太后。老祖宗吉祥。起来吧。谢老祖宗。老祖宗，我发现了关于流言的重大线索。很好，我也有多桩阴谋跟你说。不过，我先要你办一件重要的事情。何事？你不是遗憾，一直没有完成美丽任何一个心愿吗？现在，我给你一个补偿的机会。我要你抓一个与此事有关的人。原本以为那个祸害竟死了，庆王爷的心就会回到你身上，想不到他竟然如此绝情。孩子，你就先别难过了。现在这些事情好不容易才归于平静，哎，等过段时间以后，等庆王爷心情稍微好点，咱再想办法挽回吧，好吗？对于景轩，我再也没有办法挽回了。他的心已经跟着梅丽死了。那你以后怎么办？素莹，你千万不要绝望，你是大福晋，和王爷的关系会慢慢改善的。啊，白莲，你不用安慰我。我们以后再也不可能了，简直是太可恶了！这个扎木郎竟敢威胁医师，对血亲一事造假，罪加一等。哎，真没想到，再次把何大夫找来，原来背后隐藏着这么大一个阴谋。我真是愚蠢呐、啊！如果当初我要是相信美丽，该多好啊！景轩，今天我们一定要追究到底，也好还给美丽一个清白。玄烨，当年子晴之死。虽属敬贵妃所为，不过，他已经得到惩罚，被打入冷宫。此事，就不要再追究了吧。好，孙儿替敬贵妃谢皇祖母。可是，扎木郎，恶贯满盈，天地难容。他利用鳌拜余党，潜入安宁宫，纵火行凶，意图烧死美丽。小顺子，是不是如此？回禀太皇太后，的确如此。此事由扎木朗大人主导，奴才找人接应进安宁宫，纵火的人就是求报。太皇太后饶命啊！小人小人只是手欠办事啊！扎木朗真是胆大妄为。这还是第一桩。当美丽离开承德山庄的时候，扎木朗更是重金买凶杀人，意图让美丽没命回到京城。小顺子，是也不是？是的，求报的哥哥求彪落草为寇，奴才收扎木朗大人之托。
让他们除掉美丽格格，幸好美丽格格红拂齐天，逃过死劫呀、啊。美丽虽然侥幸存活下来，扎木朗却没有因此罢休。他买通了何大夫，让静轩误以为允克不是他的亲生儿子。接下来求报，四处张贴黑函，散布流言，一直逼死了美丽。玄夜，朗朗乾坤，岂容扎木朗如此目无法纪？请皇祖母放心。素儿一定给皇祖母一个满意的交代。嗯，谢皇上。皇上，瞧你干的好事儿身为朝廷重臣，理当知道言语律己、上行下效之理。你岂可为了私欲，连番阴谋，甚至杀人灭口？你对得起朕对你的器重吗？皇上，老臣万死难辞其咎。你确实该死，朕重用你，不是让你随意杀人、为非作歹。好了，答应你的事情，朕绝不会食言，你就安心的去吧。谢皇上的知遇之恩。这是美丽送给我的盆栽。他总是这么灵巧，学什么一学就会，总是那么贴心的为别人着想。哎，这个美丽的确死得冤枉。他以死明志的目的，是为了保护他的孩子。这份母爱的确令人动容。
。皇祖母，孙儿想追谥这个美丽为庆王平妻，以还她的清白，不知皇祖母以为如何？嗯，我曾经劝美丽打消平妻的念头，她确实也不再存有这种想法。皇上。能够对他侍奉，也算是还他一份公道。嗯，这个扎木郎屡次加害美丽，无非是想保住这个素营跟允爵的地位，实在是可恶。为了惩治他的罪行，孙儿想除去这个允爵的世子之位，加封允恪为庆王世子。玄烨，你有这份心意，我代美丽谢谢你。不过，我想美丽也不愿看到允爵受到牵连。既然是扎木朗一个人的错，就让他一个人受过吧。不要伤及了无辜啊！嗯，皇祖母所言甚是。嗯。奉天承运，皇帝诏曰：博尔济吉特美离，贤良淑德，义德洞天，特追谥庆王福晋，其子爱新觉罗允恪，即刻为庆王嫡子，亲此。谢主隆恩。今天开始，你就是嫡子了，以后不用再受任何委屈。我想，你额娘在天之灵也会为你高兴的。走，我们去把这个消息告诉你额娘，好不好？好。大人，阿妈，老爷，阿妈，对不起，都是女儿把您给害了。女儿，别这么说，阿妈为你做的一切，都是心甘情愿的。阿妈一心想让你嫁入庆王府，以为庆王爷。会给你一生的荣华富贵。我们是争来了地位，争来了尊荣。孩子，阿妈没给你争来幸福。女儿啊，阿妈只想你一生富贵安乐，却没想到阿妈竟陷入了名利。我这是作茧自缚啊！老爷，阿妈，都是我，都是我的错呀！你本可以悬崖勒马，是我亲手把你推进了悬崖，让你遭此万劫不复。但凡我劝你一句，也不至于现在家破人亡，阴阳相隔。是我咎由自取
，你不要再责怪自己了，夫人。作为阿玛，我对孩子没有错；作为丈夫，我对夫人没有错。我错在不该去害人，不该为一己之私去杀人。好好照顾自己，好好照顾素莹。詹姆朗大人，时候到了，我们该走了。阿妈，老爷，等等，阿妈，素莹，好好照顾你额娘。云克，额娘的故乡，满天都是星星，守护着草原上的苍老。星星了吗？康熙三十四年，噶尔丹率三万骑兵自科布多东进，沿克鲁伦河东下，大举侵犯清廷。康熙决定再次亲征，分东、中、西三路进攻。康熙三十五年，双方交战于肯特山之南、土刺河之北。清军先以四百骑兵挑战，因准噶尔军入伏，双方激战数日，清军终于在昭莫多大败噶尔丹。激战数日，清军终于在昭莫多大败噶尔丹。
西京。王爷，王爷，锦轩，我马上送您回去医治。王爷，锦轩，王爷，锦轩。王爷，继续